உதவியாட்டும் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> லக்ஷ்மி ம் சோ உங்களுக்கு சார் ஆல்ரெடி தெரியுமா ஆ சந்தோஷ்க்கு கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அவரோட ஹோட்டலுக்கு தான் நாங்க சாப்பிட போனோம் ஓ நானே கொண்டு வரலாம் தான் இருந்தா எதுக்கு பப்பு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்டு கொண்டு வரலாம்னு இருந்தா பார்த்தா நீங்களே இங்க வந்துட்டீங்க இல்ல பரவாயில்லை இருக்கட்டும் கேமரா தானே நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன் சார் By the way, I uh, don't know if you want to meet me, sir. So surprising. Is it? You know, you don't have to miss your program. You don't have to miss your program. You don't have to tell your mother and your mother. You don't have to record the total record. You don't have to miss your weekend. Why are you so cool? That's right. You don't have to miss your cooking. You don't have to miss your cooking. That's nice. Oh, you don't have to miss your cooking. That's right. இவ எனக்கு சமைச்சிருக்கா எப்படி அடிச்சு விடுற பாரு லட்சுமி போன் அடிக்குது உனக்கு காதல விழுகலையா வரேன்பா பவித்ரா நீ போய் போன்ல யாரும் கொஞ்சம் பாரு நான் தாத்தாவுக்கு சமையல் பண்றேன் போய் பாரு ஹலோ ஹலோ லக்ஷ்மி மேடமா இல்ல இல்ல நான் லக்ஷ்மி மேடத்தோட மருமக பொண்ணு மேடம் என் பேர் பவித்ரா ஹலோ பவித்ரா நான் மேடி பேசுறேன் என்ன வண்டி எதுக்கு வண்டி சரியா போச்சு லக்ஷ்மி மேடம் உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையா எங்க ஹோட்டலுக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோக்ராம் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு கால் பண்ண ஓ அப்படியா ஒரு நிமிஷம் ஹோல் பண்ணுங்க அப்பா டிஃபன் சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு ஹரி சார் உங்களை இன்வைட் பண்ணிருந்தாரா லஞ்சுக்கு எப்போ வண்டி அனுப்பணும்னு அவரோட மேனேஜர் கேக்குறாங்க ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லிடு உங்களுக்கு <laughs> நல்லாவுக்கு <laughs> தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் பவி பிரச்சனை எல்லாம் பேசி தீத்தாதான் அது ஒரு முடிவுக்கு வரும் அத்த 
இப்படியே பொத்தி பொத்தி வச்சுட்டு இருந்தா நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துட்டே போகும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு குட்டி ஆபரேஷன் வேணும் அத அத அப்பப்போ கரெக்டா பண்ணிடணும் இப்ப பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 இப்படி நாற்பது வயசுக்காரி ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இது என் முதல் புருஷன் பிறந்த ரெண்டு குழந்த இது என் ரெண்டாவது புருஷன் அடுத்த வருஷம் இவருக்காக ரெண்டு புள்ள பெத்துக்குவேன்னு சொன்னா கேக்குறதுக்கு நல்லவா இருக்கும் யாரு சொன்னா நல்லா இருக்கும் எல்லாம் அந்த கீதாவோட அப்பா தான் எனக்கு என்னமோ அவர் எல்லாம் பேச முடிச்சாருன்னு தோணுது நீங்க வேணா பாருங்க நாளைக்கு காலையில கீதாவுக்கு எவனோ ஒரு பன்னாட கூட கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறாங்க போறேன் <laughs> தெரிய <laughs> நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தை மட்டும் சமைச்சிட்டு வழக்கம் போல மத்த ஐட்டங்கள மாஸ்டர் நினைச்சேன் அது சரி எதுக்கு இவ்வளவு பரங்கிக்கா பின்ன பரங்கிக்கா குழம்பு பரங்கிக்கா பொரியல் பரங்கிக்கா பச்சடி பரங்கிக்கா அல்வா அப்படி இப்படின்னு பரங்கிக்கால நாலஞ்சு ஐட்டம் பண்ண வேண்டி இருக்குல்ல அதுக்குதான் மை காட் என்ன சார் ஆச்சு உங்களுக்கு நாட்டுல ஒரு நாலு பரங்கிக்காயாவது விட்டு வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா எனக்கு எதுவும் ஆகல லட்சுமி மேடத்துக்கு பரங்கிக்கானா அவ்வளவு பிடிக்கும் இன்னைக்கு அவங்க அசந்து போற மாதிரி ஒரு பரங்கிக்கா புரட்சியே பண்ணலாம்னு இருக்க டிஃப்ரெண்டான ஆள் தான் சார் நீங்க ரியலி தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வாய்ஸ் நீ போய் கல்லாவில் உட்கார வேலையை கெடுக்க ஓகே நீயே சொல்ல வேணும் <laughs> பரங்கிக்கா 
பரங்கிக்காய பட்டையெல்லாம் சீவி பொடி பொடியா நறுக்கி பொதுவா மைசூர் பாக்குக்கு மத்த மைதா கேக்குக்குலாம் என்ன செய்வோமோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் மாவோட பரங்கிக்காய நல்ல வேக வச்சு மசிச்சு கலந்துடணும் அப்போ அதனால ஒரு டேஸ்ட் வந்து உட்கார்ந்துடும் உங்களுக்காக சொல்லல நிஜமாவே இந்த ஸ்வீட் செம்மையா இருக்கு நீதான் இத சொல்ற ஆனா அவருக்கு இது பிடிக்குமோ என்னமோ யாரு சாப்பிட்டாலும் பிடிக்கும் ஆமா <laughs> இங்க பாருங்க அத்த தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் இப்படி பயப்படாதீங்க எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டம் ஃப்ரீயா இருங்க ஹாயா இருங்க அப்படி இருக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பதட்டம் ஆயிடுறேன் இப்ப ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போம் இந்த கேக்க சாப்பிட்டு பாத்துட்டு ஹரி சார் மொக்கையா இருக்கு நல்லாவே இல்ல அப்படின்னு சொன்னாருன்னு வைங்க அதனால நம்ம என்ன குடி மூழ்கி போயிடுவோம் அப்படியா சொல்ற ஆமா நம்ம செய்யறது நமக்கு பிடிக்கணும் நாம ரசிச்சு செய்யறோமா நம்ம ரசிச்சு செய்யறது நம்மளுக்கு நல்லதா படுதா அவ்வளவுதான் அடுத்தவங்கள பத்தி கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க அத்த அது நானாவே இருந்தாலும் சரி இந்த வயசுல உனக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு உன்ன நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உங்களை நினைச்சா எனக்கு அத விட பெருமையா இருக்கு அங்க என்ன சிரிப்பு மணி ஆகுது இல்ல கிளம்ப வேணாமா மகராசி <laughs> 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 குடும்பத்தையே காலி பண்ணிட்டு போயிருவா போல இருக்கு லட்சுமி சீக்கிரமா என்னம்மா எப்ப பார்த்தாலும் அவரு வம்பு இழுத்துட்டே இருக்க விடுங்க போலாமா நாங்க ரெடியாக இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நீ போய் வெளியே தாத்தா கிட்ட பேசிட்டு அதுக்குள்ள ரெடி ஆகி வந்துடும் சரியா வாங்க அத்த வாங்க 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 சார் வணக்கம் வாங்க மேடம் என் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் செருப்பு திருடா ஓங் கிடையாது தாத்தா நம்ம இங்கதான் சாப்பிட வர போறோம்னு காலையிலேயே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப எதுக்கு அவர் இப்படி செருப்பு திருடன்னு சொல்றீங்க என்ன அவன் என் செருப்ப திருடுனதுனால சரி சார் நான் உங்க செருப்பு திருடுனது தப்புதான் அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தாத்தா குடிங்க வெளிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கான் வந்த இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியாது எனக்கு ரெண்டு கை இருக்கு எனக்கு எப்படி குடிக்கணும்னு தெரியும் ஏற்பாடு 
இந்த செருப்பு திருடிய விஷயத்துல இவ்வளவு நீ ஏன் இறங்கி போறன்னு எனக்கு புரியல ஐயோ அப்பா அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா விடுங்க தாத்தா இப்ப என்ன உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட பிடிக்கல அவ்வளவுதானு சரி விடு நம்ம தனியா இன்னொரு நாள் வந்து சாப்பிடுவோம் ஹரி சார் பிளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் அஸ் நாங்க இன்னொரு நாள் வரோம் கிளம்புறோம் சரிங்களா இரு 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 இப்ப என்னமோ சொன்னியே என்ன சொன்ன இல்ல இந்த ஹோட்டல்ல பீட்சா தான் ஸ்பெஷல் உங்களுக்கும் பீட்சா தான் ரொம்ப பிடிக்குமே சரி வெரைட்டியா டேஸ்டியா யம்மியா நாலஞ்சு வெரைட்டி பீட்சாவை உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் நீங்க என்னடானா இந்த ஹோட்டலே பிடிக்கலன்னு சொல்றீங்க சரி சரி நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இங்கேயே சாப்பிட்டு போய் சேர்வான் இதுதான் நல்ல தாத்தாவுக்கு அழகு இப்ப சொல்லுங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க என்னமோ இவர் பெரிய பீசா ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொன்னீங்கல்ல அதையும் பாத்துருவான் எங்க உன் கடையில இருக்கிறது இல்லையே ஏ கிளாஸ் பீசாவ ஒண்ணு கொண்டு வா பாப்போம் நல்ல காரசாரமா சும்மா ஆளையே அப்படியே தூக்கணும் அவ்வளவுதானே சார் இப்ப பாருங்க ரெண்டே நிமிஷத்துல உங்களை அசத்தி சாப்பிட்டு பாருங்க சார் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா நானே ரெடி பண்ண பீசா சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க சாப்பிட்டா தானே தெரியும் ஒண்ணு <laughs> நீயா சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க ரொம்ப அக்கறையா சமைச்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதாங்க வேணும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க புகழ்ந்து முடிச்சாச்சா ஆமா கை கழுவுறதுக்கு உங்க ஹோட்டல்ல தொட்டியில தண்ணி எல்லாம் வைக்க மாட்டீங்களா இது என்ன அது சவரம் பண்ற கப்புல தண்ணிய கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இதுல எப்படியா கை கழுவுறது வெளியே சிந்தாது வேட்டியில படாது சாரி சார் உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லைன்னா விடுங்க வாஷ் பேசி சார் ஓகே சார் தாத்தா ஏன் தாத்தா அப்படி மானத்தை வாங்குறீங்க எந்திரிச்சு வாங்க நான் கூட்டிட்டு போறேன் வாங்க இருங்கம்மா வர இந்தாங்க உங்களுக்காக நான் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற கேக் பரங்கிக்கா அல்வா திரு 
பரவிக்கா கேக்கு இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே இல்ல இது எப்படி செஞ்சீங்க இது ரொம்ப ஈஸிங்க சாதாரணமா நாம மைதா கேக் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்றீங்க நிஜமாவே இந்த மாதிரி ஒரு கேக்க நான் சாப்பிட்டதே இல்ல ரொம்ப நல்ல இத எப்படி செய்யணும் எனக்கு இப்பவே சொல்லி தர முடியுமா இப்பவே வா அத்த எவ்வளவு தூரம் ஆசையா கேக்குறாங்க மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க அத்த போங்க போய் சொல்லி கொடுங்க பவி லேட் ஆயிடுச்சு பவி இதுக்கு மேல அப்பா தாங்க மாட்டாரு மடி ம் போய் தாத்தாவுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்வீட் எடுத்து வா ம் சந்தோஷ சொல்லுங்க தாத்தா பில்லி எவ்வளவு ஆச்சுன்னு கேளு குடுத்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புவோம் அது தாத்தா அப்பா இந்தாங்கப்பா இந்த கேக் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் யாரு இவன் செஞ்சதா இல்லப்பா அவருக்காக நான் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தேன் நீ செஞ்சா நல்லா தான் இருக்கு என்னது <laughs> 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 சரி சரி இத நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள நீ போய் சொல்லி கொடுத்துட்டு சீக்கிரம் வந்துரு வந்து <laughs> மன்னிச்சிடுங்க என்னால இப்ப சமைக்க முடியாது என்னாச்சு நல்லா தானே இருக்கீங்க இல்ல எனக்கு செய்ய வரல எனக்கு பதட்டமா இருக்கு என்னங்க நீங்க நானே அசந்து போற அளவுக்கு ஸ்வீட் கேக் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப போய் செய்ய வரலன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லங்க நிஜமாவே எனக்கு செய்ய வராது தயவு செஞ்சு என்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க என்ன விட்டுருங்க நான் போறேன் அழாதிக்க எதுக்கு இப்படி அழுதுட்டு இருக்க இப்ப செய்யலன்னா பரவாயில்ல விடுங்க இன்னொரு நாள் செஞ்சுக்கலாம் சொல்றது கேளுங்க அழாதீங்க எனக்கு சொன்னா கேளுங்க ஒண்ணு இல்ல பவி அவங்க கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆயிட்டாங்க உங்க <laughs> மாமனார் <laughs> 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 
இன்னொரு கல்யாணம் பண்றதுல உனக்கு எங்கே அடிக்குது முடிஞ்சா கல்யாணத்துக்கு வந்து நாலு அச்சாதைய போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போ சார் முடியலன்னா பொத்திக்கிட்டு வீட்லயே இரு அதை விட்டு போட்டு ஊரை கூட்டி உட்கார வச்சுக்கிட்டு நான் செய்யறது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு நீ யாரியா நீங்களை <laughs> 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 பேசுறீங்க <laughs> யார் பேர் சொல்லணும்னு அது அவங்க பாத்துப்பாங்க அவங்க அம்மா அவங்களை கைட் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன அவங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கி வளர்த்தீங்களா இல்ல கூப்பிட்டு வச்சு ஒருவேளை சாப்பாடு தான் போட்டீங்களா நல்லா கேளுமா என் மருமகளை எப்படி வெடுக்கு வெடுக்குன்னு கேள்வி கேட்க துப்பு இல்லாம தான் நான் அப்படி தோண்டு போய் கிடக்குறேன் என்ன பர்னது எனக்கு சரியா கேக்கு இல்ல இல்லம்மா நான் எதுவும் சொல்லல வேலை பாரு ஓ ஏ பவித்ரா இப்போ நீ என்னதான் சொல்ல வர சண்முக சுந்தரம் சாரு அவரு பொண்ணுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறது நல்ல விஷயம் சொல்ல வரியா இதுல டவுட் உங்களுக்கு இங்க குடியிருக்கிற மத்த எல்லாருமே புருஷ பொண்டாட்டியோட சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க அவங்க மட்டும் இப்படி ஒண்டிக்கட்டையா கஷ்டப்படணும்னு நீங்க சட்டம் போடுறீங்க பவித்ரா தயவு செஞ்சு என் பேச்ச கேளு எதுக்கு நீ தேவையில்லாத விஷயத்துல மூக்க நுழைக்கிற சந்தோஷ் தேவையான விஷயத்த தேவையான ஆளுங்க கிட்ட தேவையான டைம்ல கரெக்டா பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம எந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் செஞ்சுரியில ரெண்டாம் கல்யாணத்தை இப்படி தப்புன்னு பேசுறதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய கேவலமான விஷயம் தெரியுமா ஹலோ 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 எந்த சம்சாரிச்சு கொண்டிருக்கீங்களா ரெண்டாவது கல்யாணம் தப்புன்னு யாரும் சொல்லல முதல் புருஷன் ஒருத்த எங்கயோ இருக்கான்ல அவனோட சம்மதத்தோட தான் இது நடக்குதான்னு நான் கேக்குறேன் அவ்வளவுதான் ஆய முடியா என்னையா தெரியும் உனக்கு அவ புருஷனை பத்தி வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> அது தப்பா சரியாங்கிற பேச்சுக்கு நான் போக விரும்பல ஆனா புருஷன் இல்லாம வாழ முடியாது மட்டும் நீ சொல்லாத எனக்கு அப்பா இல்ல எங்க அப்பா செத்து போனதுக்கு அப்புறம் இத்தனை வருஷம் தனி ஆளா இருந்து எங்க அம்மா என்ன வளர்த்து ஆளாக்கல சந்தோஷ் ஸ்டாப் இட் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொருத்தரோட விருப்பமும் வேற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட தேவையும் வேற வேற ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடவுள் கொடுக்கற கஷ்டமும் வேற வேற அவர் பொண்ணுக்கு எதை செய்யணும்னு தோணுதோ அதை அவர் செஞ்சுட்டு போகட்டும் அத கேக்குறதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு யாருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குங்கறத அவங்களே பேசி முடிவு பண்ணட்டும் ஆனா நீ இந்த விஷயத்துல தலையிட வேணான்னு as a husband நான் நினைக்கிறேன் 
என் வார்த்தைக்கு நீ மதிப்பு குடுப்பியா மாட்டியா நீ மதிப்பு குடுக்கலனால பரவால இனிமே உன் கருத்து கண்டறவில அந்த கூட்டத்துக்கு தேவ இல்ல எந்திரச்சு வா போலாம் வா போலாம் இரு சந்தோஷ் சொன்ன கேளு வாங்குறல தயவு செஞ்சு கைய விடு ஸ்டாப் வா போலாம் ஏய் விடு சந்தோஷ் விடு வா என்ன ப்ராப்ளம் உனக்கு அப்படி எந்த பையன் உன்ன டார்ச்சர் பண்றான் ஐயோ நான் என்னன்னுக்கா சொல்லுவேன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பஸ்ல ஒரு பையன் என்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு டிக்கெட் எடுக்காம என்ன ஃபைன் கிட்ட வச்சேன்னு சொன்னேன்ல ஆமா அவன் தாக்கா அவன் படுத்துற பாடு தாங்க முடியல ஓ படிக்கிற பையனா ஆமாக்கா பச்சிய பாஸ் காலேஜ் அந்த காலேஜ் தானே சரி விடு நாளில இருந்து உனக்கு அவனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லன்னு முடிவு பண்ணிக்கோ இல்லக்கா அது அவ்வளவு ஈஸியா முடியற விஷயம் இல்ல இங்க பாரு திவ்யா அதே காலேஜ்ல தான் என் தம்பி படிக்கிறான் அவன் கிட்ட சொல்லி அந்த பையன் யாரு என்னன்னு விசாரிச்சு நாலு தட்டு தட்டி வைக்க சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவன் வழிக்கே வரமாட்டான் அக்கா நிஜமாவ சொல்றீங்க உங்க தம்பி செய்வாரா நான் சொன்னா அவன் கேள்வியே கேட்க மாட்டான் என்ன <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்களும் உட்காந்து பாக்கலாமே ஆமா ஆமா பெரிய ஆல்பம் கொண்டு வந்துட்டானா எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் ஏ அருண் நீ கண்டுக்காம லூஸ்ல விடு ஏ ஆல்பம் செம்மையா இருக்குடா ஆமாடா சரி நீ என்ன சாப்பிடுற காஃபியா டீயா எதுனாலும் ஓகேக்கா அக்கா ஒரு நிமிஷம் இரு அம்மா இந்த பலகாரத்தை ஒண்ணு குடுக்க சொன்னாங்க ஓ தங்கமான <laughs> 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 அக்காவும் அப்பப்ப போன்ல அம்மா கிட்ட இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க 
போன்ல அங்க வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்காளா இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புடா சந்தோஷ நீங்க பேசுங்க தாத்தா வாங்க நம்ம உள்ள போலாம் அக்காவும் தம்பியும் ஃப்ரீயா பேசட்டும் பேசுங்க அவளுக்குறேன் <laughs> கிளம்பி போயிட்டாரு <laughs> இப்போ இந்த நிமிஷம் இந்த ஸ்வீட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு கத்து கொடுத்தே ஆகணும்னு ஒத்த கால நின்னுட்டாரு ஹடி பாவி அவ்ளோ பெரிய சமையல்கார் அவரு அவர்க்கே நீ ஸ்வீட் செய்ய கத்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கியா சரிதா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லக்கா அவர்தான் தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் பெருசுபடுத்திட்டாரு ம் உண்மையிலேயே என்னால அங்க போய் எதுமே செய்ய முடியலக்கா ஹலோ லக்ஷ்மி மேடம் இருக்காங்களா நீங்க யார் பேசுறது சார் நான் மேடி அரிஸ் கிச்சன் மேனேஜர் நீங்க திருவெங்கடம் சார் தானே நேத்து கூட நம்ம மீட் பண்ணமே சார் ஓஹோ தலையில மசாலா தூளை போட்டு நின்னியே நீ தானா அது போங்க சார் சும்மா கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு நேத்து நீங்க எங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டீங்களே சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு ஒண்ணுமே சொல்லல சார் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க சொல்ல வேண்டியவங்க நேர்ல வந்து சொல்லுவாங்க அச்சுச்சோ போச்சுக்கும் வாயில வைக்க முடியாத சாப்பாடு வைத்த நோவடிக்கிற சாப்பாடு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் உங்க ஓட்டல சீல் வச்சா பத்தாது வம்படியா என்ன சாப்பிட வச்சு விசத்த கலந்து கொடுத்து சாவடிக்க பாத்தீங்கன்னு சொல்ல போறேன் கொலை பண்றது கொலைக்கு உடந்தியா இருக்கிறது கொல முயற்சி பண்றது கொலையா கூண்டோட கைலாசத்துக்கு அனுப்ப கூட்டு சதி திட்டம் போடுறது ஒரு வயசான மனுஷன் பாக்காம கெட்டு போன பீசாவ குடுத்து இங்க பாரு உங்களை எல்லாம் நான் சும்மா விட போறது இல்ல பாத்துக்கிறேன் ஒரு கை என்னாச்சு 
நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டதுனாலதான் அவருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறாரா சார் அதெல்லாம் ஒன்னு ஆகுது எனக்கு என்னமோ நமக்கு டின்னர் இன்னைக்கு ஜெயில தானே நினைக்கிறேன் அடக்க மாட்டேன் நீ போய் முதல்ல மோத்த கழிவிட்டு வா நாலு பேர் வந்துட்டு போற இடத்துல இப்படி ஒப்பாரி வைப்பார் இதெல்லாம் இன்னையோட முடிய போகுது இதுக்கு வர நான் முகத்த கழுவி மேக்கப் பேர் நான் போடணுமா லட்சுமி அப்பா எப்ப பாரு உன் மருமகளோட அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டே வீட்டுல ஒரு கிழவன் கிடக்குறானே நேரத்துக்கு அவனுக்கு டிஃபன் குடுக்கணும்னு நினைப்பே இல்ல உனக்கு அப்படி இல்லப்பா டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா இதோ இப்ப எடுத்துட்டு வந்துறேன்பா நீங்க உட்காருங்க சீக்கிரம் கொண்டு வா நினைக்கிறேன் <laughs> என்ன அடுத்த விருந்துக்கு இன்வைட் பண்ண போறீங்களோ ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு போனதுக்கு உங்க தாத்தாவுக்கு உடம்பு முடியாம போச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் உங்க ஹோட்டல் மேல போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் சொல்லிருக்காரு போட்டு ஒன்னும் புரியாம ஒப்பாரி வச்சிட்டு சரி தாத்தா இப்ப எப்படி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் இருக்காரு இப்பதாங்க எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு காரமா வேணும் கேட்டதுனால நான் வேற கச்சா முச்சான்னு ஏதேதோ மசாலா எடுத்து போட்டு ஒரு வழி பண்ணிருந்தேன் அதுல ஏதாவது தப்பா இருக்குமோனு ஒரு சின்ன கவலை அதனாலதான் கேட்டேன் சார் நீங்க டென்ஷனே ஆகாதீங்க சார் தாத்தா ஜம்முன்னு இருக்காரு அது மட்டும் இல்ல சார் இன்னைக்கு மார்னிங் எந்திரிச்சதுல இருந்து உங்க ஹோட்டல் சாப்பாடு பத்தி தான் பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு கச்சா மொச்சான்னு நாலஞ்சு மசாலா எல்லாம் அள்ளி போட்டேன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்கு இன்னொரு தடவை அவரே உங்க ஹோட்டலுக்கு வந்தாலும் வருவாரு வேற யாரு தாத்தா நம்ம ஹரி சார் தான் நம்ம ஹரி சாரா அது யார் அது நேத்து போய் நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டு வந்தோமே அந்த ஹோட்டல் ஓனர் சாப்பாடா சமைக்கிறீங்க சாப்பாடு வாயில வைக்க முடியல நேத்துல இருந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு அது தெரியுமா உனக்கு நைட்டு தூங்க முடியல காலையில எந்திரிக்க முடியல ஒரே வயிற்று வலி நெஞ்சு எரிச்சல் தலை சுத்தல் இப்ப ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கான் லட்சுமி ஓன்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நேத்துல இருந்து எனக்கு வயிறு சரி இல்ல அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றாரு நீங்க எதுவும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார் அவர் சும்மா பூச்சாண்டி காட்டுவாரு அதுக்காக தான் போன் பண்ணீங்களா சார் நீங்க பண்ணதுக்கு வேற ஒரு ரீசன் இருக்கு இன்னைக்கு உங்க அத்தை கிட்ட அந்த பரங்கிக்கா கேக் செய்யறதுக்கு கத்துக்க வரலான்னு இருந்த 
தாத்தாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல மூட் அவுட்ல இருக்காரு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன்னு மிரட்டுறாரு அப்படி இப்படின்னு கேள்விப்பட்டதும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டேன் தாத்தாவை நினைச்சு டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார் நீங்க பாட்டுக்கு வாங்க நீங்க சொன்னா ஓகே வந்துடுறேன் 